மாணவர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் தமிழ்நாடு ஊரக மாணவர்களுக்கான திறனறி தேர்வு ட்ரஸ்ட் இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு நடைபெற்ற தேர்வில் சேட் பகுதி கணக்கு பாடத்திலிருந்து கேட்கப்பட்ட இருபத்தைந்து வினாக்களின் விடைவிளக்கங்களை பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ட்ரஸ்ட் தேர்வில் மொத்தம் நூறு கேள்விகள் கேட்கப்படும் ஒன்று முதல் இருபத்தைந்து வரையிலான வினாக்கள் கணக்கு பாடத்திலிருந்தும் இருபத்தி ஆறு முதல் ஐம்பது வரையிலான வினாக்கள் அறிவியல் பாடத்திலிருந்தும் ஐம்பத்தி ஒன்று முதல் எழுபத்தைந்து வரையிலான வினாக்கள் சமூக அறிவியல் பாடத்திலிருந்தும் எழுபத்தி ஆறு முதல் நூறு வரையிலான வினாக்கள் மனத்திறன் பகுதியிலிருந்தும் கேட்கப்படும் மொத்தமுள்ள நூறு கேள்விகளுக்கும் இரண்டரை மணி நேரத்தில் ஆன்சர் பண்ணணும் சேட் பகுதி கணக்கு பாடத்திலிருந்து கேட்கப்பட்ட ஒன்று முதல் இருபத்தைந்து வரையிலான வினாக்களின் விடைவிளக்கங்களை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வெல்கம் டு மணி மேத் போர்டு கணிதவியல் கேள்வி எண் ஒன்று மைனஸ் மூணு பை ஐந்தின் கூட்டல் தலைகீழி ஒரு எண் கூட எந்த எண்ணை கூட்டினா கூட்டு தொகை ஜீரோ வருதுன்னு பார்க்கணும் அதுதான் அதனுடைய கூட்டல் தலைகிழி நமக்கு மைனஸ் மூணு பை ஐந்து கொடுத்துருக்காங்க இது கூட எந்த எண் கூட்டினா ஜீரோ வரும் ப்ளஸ் மூணு பை ஐந்து கூட்டினா தான் ஜீரோ வரும் ஆகவே மைனஸ் மூணு பை ஐந்தின் கூட்டல் தலைகிழி ப்ளஸ் மூணு பை ஐந்து ப்ளஸ் நம்ம போட தேவையில்லை ஸோ மூணு பை ஐந்து அப்படிங்கிறது ஆன்சர் ஆப்ஷன் மூணு கேள்வி எண் இரண்டு ஒயின் அடுக்கு பூஜ்ஜியம் சமம் அடிமானத்தில் எந்த எண்ணாக இருந்தாலும் சரி அடுக்கு பூஜ்ஜியம் இருந்தாலே அதனுடைய மதிப்பு ஒன்று தான் நம்ம ஆல்ரெடி அடுக்குக்குறி விதிகளில் படிச்சுருக்கோம் ஏ பவர் ஜீரோ ஈக்குவல் டு ஒன்று ஆகவே ஒய் பவர் ஜீரோவின் மதிப்பு ஒன்று தான் ஆப்ஷன் ஒன்று கேள்வி எண் மூணு ஆறின் அடுக்கு நாலு டிவைடட் பை ஆறு ஸ்கொயர் சமம் என்ன ஆறின் அடுக்கு நாலு அப்படிங்கிறத ஆறு பெருக்கள் ஆறு பெருக்கள் ஆறு பெருக்கள் ஆறுன்னு எழுத முடியும் ஆறு ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறத ஆறு பெருக்கள் ஆறுன்னு எழுதலாம் இந்த இரண்டு ஆறுகளுக்கும் இங்கே இரண்டு ஆறுகளுக்கும் கேன்சல் ஆகிடும் பேலன்ஸ் உள்ளது ஆறு பெருக்கள் ஆறு தான் ஆறு பெருக்கள் ஆறு ஆறு ஸ்கொயர்னு எழுதலாம் ஆறு பவர் நாலு டிவைடட் பை ஆறு ஸ்கொயர் இது எந்த வடிவத்தில் இருக்குன்னா ஏ பவர் எம் பை ஏ பவர் என் அப்படிங்கிற வடிவத்தில் இருக்குது இது அடுக்குக்குறி விதிகள் தான் இதுக்கான ஃபார்முலா ஏ பவர் எம் மைனஸ் என் அதன்படி பார்த்திங்கன்னா ஆறின் அடுக்கு நாலு மைனஸ் ரெண்டு அடுக்கை மட்டும் மைனஸ் பண்ணிக்கணும் ஆறின் அடுக்கு நாலில் ரெண்டு போயிடுச்சுன்னா ரெண்டு இப்போ ஆறு ஸ்கொயர் தான் விடை ஆப்ஷன் ரெண்டு ஒருவேளை இந்த ஃபார்முலா ஞாபகம் வரலை அப்படின்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி சுருக்கிக்கலாம் சுருக்குனா ஆறு ஸ்கொயர் கிடைக்கும் கேள்வி எண் நாலு இருபத்தி ஏழின் கனமூலம் ஒரு எண் நான்கு அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் நான்கின் வர்க்கம் பதினாறு பதினாறின் வர்க்கம் மூலம் நாலு ஒரு எண் இரண்டுன்னு எடுத்துக்கலாம் இரண்டின் கனம் இரண்டு பெருக்கள் இரண்டு பெருக்கள் இரண்டு மூணு தடவை இரண்டு பெருக்கணும் எட்டு இப்போ எட்டின் கன மூலம் இரண்டு இருபத்தி ஏழின் கன மூலம் இதை எப்படி எழுத முடியும்னா கியூப் ரூட் ஆஃப் இருபத்தி ஏழு அப்படின்னு எழுத முடியும் இருபத்தி ஏழின் பகா காரணிகள் பார்த்தீங்கன்னா கியூப் ரூட் ஆஃப் மூணு பெருக்கள் மூணு பெருக்கள் மூணு கன மூலம் அப்படின்னாவே மூன்று சம காரணிகளுக்கு ஒரு காரணையை வெளியெடுத்து எழுதிக்கணும் ஸோ மூன்று முறை மூணு இருக்குது ஆகவே இருபத்தி ஏழின் கன மூலம் மூன்று ஆப்ஷன் ரெண்டு வர்க்க மூலம்னா இரண்டு சம காரணிகளுக்கு ஒரு காரணியை வெளியெடுத்து எழுதிக்குவோம் கன மூலம்னா மூன்று சம காரணிகளுக்கு ஒரு காரணியை வெளியெடுத்து எழுதிக்கணும் கேள்வி எண் ஐந்து கொடுக்கப்பட்டுள்ள அமைப்பின் அடுத்த எண்ணை எழுதுக நாற்பத்தி நாலு கமா ஐம்பத்தஞ்சு கமா அறுபத்தி ஆறு கமா எழுபத்தி ஏழு அடுத்த எண் என்ன அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கணும் இந்த நான்கு எண்களுமே பதினொன்னின் மடங்குகள் இதை நாலு பெருக்கள் பதினொன்றுன்னு எழுதலாம் ஐம்பத்தி அஞ்சு அஞ்சு பெருக்கள் பதினொன்றுன்னு எழுதலாம் அறுபத்தி ஆறு ஆறு பெருக்கள் பதினொன்றுன்னு எழுதலாம் எழுபத்தி ஏழு ஏழு பெருக்கள் பதினொன்றுன்னு எழுதலாம் அந்த வகையில் அடுத்த எண் எட்டு பெருக்கள் பதினொன்றாக இருக்கும் எட்டு பதினொன்று எண்பத்தி எட்டு ஆன்சர் எண்பத்தி எட்டு ஆப்ஷன் ரெண்டு கேள்வி எண் ஆறு கால்வட்டத்தின் மையக்கோணம் என்ன முதல்ல வட்டத்தின் மைய கோணம் என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும் ஒரு புள்ளியை சுற்றி அமைந்த கோணம் முந்நூற்றி அறுபது டிகிரி நமக்கு கேள்வியில் கால் வட்டம் அப்படின்னு தான் கொடுத்துருக்காங்க இதை நாலாக டிவைட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இது ஒரு தொண்ணூறு டிகிரி இது ஒரு தொண்ணூறு 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 மொத்தம் முந்நூற்றி அறுபது நமக்கு கணக்கில் கால் வட்டத்தின் மைய கோணம் தான் கேட்குறாங்க கால் வட்டத்துக்கு தொண்ணூறு டிகிரியாக இருக்கும் தொண்ணூறு டிகிரி தான் ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஒன்று கேள்வி எண் ஏழு கொடுக்கப்பட்டுள்ள கோண அளவுகளில் எவை முக்கோணத்தை அமைக்கும் நமக்கு நல்லாவே தெரியும் ஒரு முக்கோணத்தின் மூன்று கோணங்களின் கூடுதல் நூற்றி எண்பது டிகிரி இந்த நாலு ஆப்ஷனையும் செக் பண்ணி பார்க்கணும் எது நூற்றி எண்பது டிகிரி வருதோ அதுதான் விடை 
இந்த கணக்குக்கு ஆப்ஷனை செக் பண்ணிவிட்டு தான் ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் நாலு ஆப்ஷன்லேயும் மூன்று மூன்று கோண அளவுகள் கொடுத்துருக்காங்க முதல் ஆப்ஷனில் உள்ள மூன்று கோண அளவுகளின் கூடுதல் நூற்றி எழுபது டிகிரி ரெண்டாவது ஆப்ஷனில் நூற்றி எண்பது டிகிரி மூன்றாவது ஆப்ஷனில் நூற்றி தொண்ணூறு டிகிரி நான்காவது ஆப்ஷனில் நூற்றி எழுபத்தைந்து டிகிரி இரண்டாவது ஆப்ஷனில் உள்ள மூன்று கோணங்களின் கூடுதல் மட்டும்தான் நூற்றி எண்பது டிகிரின்னு மிக சரியாக வந்திருக்கு ஆகவே சரியான விடை ஆப்ஷன் ரெண்டு கேள்வி எண் எட்டு முக்கோணம் ஏபிசியில் கோணம் ஏ சமம் நாற்பது டிகிரி மற்றும் ஏபி சமம் ஏசி எனில் முக்கோணம் ஏபிசி டேஸ் முக்கோணம் ஒரு முக்கோணம் வரைஞ்சிக்கிட்டோம் கோணம் ஏ நாற்பது டிகிரின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதை நாற்பது டிகிரின்னு போட்டுட்டு இங்கே ஏன்னு போட்டுக்கலாம் அடுத்தது இது பி இது சி ஏபி சமம் ஏசி இந்த இரண்டு பக்க அளவுகளும் சமம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க கணக்கில் சொன்னது போல் ஒரு முக்கோணம் வரைஞ்சிட்டோம் இது என்ன வகை முக்கோணம் அப்படின்னு ஆப்ஷனை பார்த்து செக் பண்ணிக்கலாம் முதல் ஆப்ஷன் செங்கோண முக்கோணம் சொல்லியிருக்காங்க இதில் தொண்ணூறு டிகிரி அப்படிங்கிறத இல்லை இது நாற்பது டிகிரி அப்படின்னா மீதி உள்ளது நூற்றி நாற்பது அப்போ இது எழுபது டிகிரியாக இருக்கும் இதுவும் எழுபது டிகிரியாக தான் இருக்கும் ஆகவே இது செங்கோண முக்கோணம் அல்ல சமபக்க முக்கோணம் அப்படின்னா மூன்று கோணங்களும் அறுபது அறுபது டிகிரியாக தான் வந்திருக்கணும் ஸோ சமபக்க முக்கோணம் அல்ல அசம பக்க முக்கோணம் அப்படின்னா இந்த பக்கமும் இந்த பக்கமும் சமம் ஆகவே இது அசம பக்க முக்கோணம் அல்ல இப்போ சரியான விடை இரு சம பக்க முக்கோணம் கேள்வி எண் ஒன்பது முக்கோணம் ஏபிசியில் கோணம் ஏ சமம் எழுபது டிகிரி கோணம் பி சமம் அறுபது டிகிரி கோணம் சியின் மதிப்பை காண்க முன்னாடியே சொன்னது போல தான் ஒரு முக்கோணத்தின் மூன்று கோணங்களின் கூடுதல் நூற்றி எண்பது டிகிரியாக தான் இருக்கும் ஆகவே கோணம் ஏ கோணம் பி கோணம் சி இந்த மூன்று அளவுகளையும் கூட்டினா நூற்றி எண்பது டிகிரி வரணும் கோணம் ஏ கணக்கில் கொடுத்துட்டாங்க எழுபது டிகிரி கோணம் பி அறுபது டிகிரி இதிலிருந்து கோணம் சியின் அளவை கண்டுபிடிக்கணும் கோணம் ஏ கோணம் பியின் அளவை கூட்டினா நூற்றி முப்பது இந்த பக்கம் கூட்டலாக இருக்கிறது சமக்குறிக்கு அந்த பக்கம் போனால் மைனஸ் ஆகிடும் நூற்றி எண்பது மைனஸ் நூற்றி முப்பது டிகிரி நூற்றி எண்பதில் நூற்றி முப்பது போயிடுச்சுன்னா ஐம்பது டிகிரி ஆகவே கோணம் சியின் மதிப்பு ஐம்பது டிகிரி ஆப்ஷன் ஒன்று கேள்வி எண் பத்து அரை வட்டத்தின் சுற்றளவு என்ன ஒரு வட்டத்தின் சுற்றளவு நமக்கு தெரியும் டூ பை ஆர் வட்டத்தின் சுற்றளவு அப்படின்னா இந்த மொத்த பருதியின் நீளம் நமக்கு கணக்கில் அரை வட்டத்தின் சுற்றளவு தான் கேட்குறாங்க ஸோ இது இரண்டாக டிவைட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இது டூ பை ஆர் மொத்த வட்டத்துக்கும் அப்போ இது ஒரு பை ஆராக இருக்கும் இந்த பருதியின் நீளம் ஒரு பை ஆறாக இருக்கும் அரை வட்டத்தில் உள்ள பருதியின் நீளம் பை ஆறுன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இது விட்டம் அல்லது இரண்டு ஆரம் அப்படின்னு கூட எடுத்துக்கலாம் ஒரு வட்டத்தின் விட்டத்தை இரண்டு ஆரம் அதாவது டூ ஆர்னு சொல்லலாம் இப்போ இது இரண்டையும் கூட்டிக்கணும் பை ஆர் ப்ளஸ் டூ ஆர் இரண்டுலேயும் ஆர் பொதுவாக இருக்கிறதுனால ஆரை நம்ம வெளியெடுத்துடலாம் பேலன்ஸ் உள்ளது பை கூட்டல் டூ இன்ட்டு ஆர் அழகுகள் இது அழகுகள் அதில் யூனிட்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க பை ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு ஆர் யூனிட்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் சரியான விடை ஆப்ஷன் ஒன்று கேள்வி எண் பதினொன்று கால்வட்டம் என்பது வட்டத்தின் டேஸ் ஒரு பங்கு ஆகும் வட்டத்துடைய நான்கில் ஒரு பங்கு தான் கால்வட்டம் ஆகவே ஆப்ஷன் ரெண்டு தான் சரியான விடை கேள்வி எண் பன்னெண்டு ரூபாய் இரண்டாயிரத்தி நானூறுக்கு ஐந்து சதவீதம் ஆண்டு வட்டி வீதம் இரண்டு ஆண்டுகளில் கிடைக்கும் கூட்டு வட்டிக்கும் தனி வட்டிக்கும் உள்ள வித்தியாசம் காண்க கூட்டு வட்டிக்கும் தனி வட்டிக்கும் உள்ள வித்தியாசம் அப்படின்னு கணக்கில் கேட்டாவே அது எத்தனை ஆண்டுகள்னு பார்க்கணும் ஏன்னா இரண்டு ஆண்டுகள் அப்படிங்கும்போது ஒரு ஃபார்முலா மூன்று ஆண்டுகளாக இருக்கும்போது ஒரு ஃபார்முலா இரண்டு ஆண்டுகளில் கூட்டு வட்டிக்கும் தனி வட்டிக்கும் இடையேயான வித்தியாசத்தை கண்டுபிடிப்பதற்கான ஃபார்முலா சிஐ மைனஸ் எஸ்ஐ கூட்டு வட்டி மைனஸ் தனி வட்டி சமம் பி இன்ட்டு ஆர் பை ஹண்ட்ரட் ஹோல் ஸ்கொயர் நமக்கு பி அப்படின்னா அசல் எவ்வளோ இரண்டாயிரத்தி நானூறு ஆர் வட்டி வீதம் ஐந்து சதவீதம் ஐந்து பை நூறு ஹோல் ஸ்கொயர் ஐந்து பை நூறை சுருக்க முடியும் ஓரஞ்சு அஞ்சு நூறில் எத்தனை அஞ்சு இருக்குன்னா இருபது முறை ஐந்து இருக்குது இதை எப்படி எழுதலாம்னா இரண்டாயிரத்தி நானூறு பெருக்கள் ஒன்று பை இருபது பெருக்கள் ஒன்று பை இருபது ஏன்னா இங்கே ஸ்கொயர் இருக்குது ஸோ இரண்டு முறை நம்ம போட்டுக்கிட்டோம் இருபதில் இருக்கிற இந்த ஜீரோவுக்கும் இந்த ஜீரோ கேன்சல் ஆகிடும் இருபதில் இருக்கிற இந்த ஜீரோவுக்கும் இந்த ஜீரோ கேன்சல் ஆகிடும் இருபத்தி நாலு இரண்டால் வகுத்தோம்னா பன்னெண்டு பன்னெண்டு இரண்டால் வகுத்தோம்னா ஆறு ஆகவே ஆறு அப்படிங்கிறது தான் சரியான விடை ஆப்ஷன் ஒன்று
ஒருவேளை கணக்கில் மூன்று ஆண்டுகளில் கிடைக்கும் கூட்டு வட்டிக்கும் தனி வட்டிக்கும் இடையேயான வித்தியாசம்னு கேட்டிருந்தா பி இன்ட்டு ஆர் பை ஹண்ட்ரட் ஹோல் ஸ்கொயர் இன்ட்டு மூணு ப்ளஸ் ஆர் பை ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கிற ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணணும் கேள்வி எண் பதிமூணு லாபம் சமம் என்ன லாபத்துக்கான ஃபார்முலா தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் லாபம் அப்படிங்கிறது ஒரு பொருளின் அடக்க விலையை காட்டிலும் விற்பனை விலை அதிகமாக இருக்கும்போது தான் லாபம் கிடைக்கும் ஒரு பொருளின் அடக்க விலை பத்து ரூபா விற்பனை விலை பதினைந்து ரூபா அடக்க விலையை விட விற்பனை விலை அதிகமாக இருக்கும்போது தான் லாபம் கிடைக்கும் நம்ம எப்பயுமே பெரிய மதிப்பிலிருந்து தான் சிறிய மதிப்பை கழிக்கணும் ஸோ விற்பனை விலை மைனஸ் அடக்க விலை லாபத்திற்கான ஃபார்முலா விற்பனை விலை மைனஸ் அடக்க விலை அப்படிங்கிறது தான் சரியான விலை ஆப்ஷன் ஒன்று கேள்வி எண் பதினாலு முக்கோணம் ஏபிசியில் கோணம் சி சமம் தொண்ணூறு டிகிரி ஏபி சமம் ஐந்து சென்டிமீட்டர் ஏசி சமம் நாலு சென்டிமீட்டர் பிசி சமம் என்ன முக்கோணம் ஏபிசியை வரைஞ்சிக்கிட்டோம் ஒரு கோணம் தொண்ணூறு டிகிரி அப்படிங்கிறதுனால இது வந்து செங்கோண முக்கோணம் கோணம் சி சமம் தொண்ணூறு டிகிரி அப்புறம் ஏபி சமம் ஐந்து சென்டிமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க செங்கோண முக்கோணத்துக்கு எதிர்பக்கம் அதாவது இது தான் கருணம் இது ஐந்து சென்டிமீட்டர் ஏசி சமம் நாலு சென்டிமீட்டர் பிசி சமம் என்ன அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கணும் பிதாகரஸ் தேற்ற படி தான் இந்த கணக்குக்கான ஆன்சரை நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் பிதாகரஸ் தேற்றம் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஒரு செங்கோண முக்கோணத்தில் மற்ற இரு பக்கங்களின் வர்க்கங்களின் கூடுதல் கர்ணத்தின் வர்க்கத்திற்கு சமமாக இருக்கும் கர்ணம் அப்படிங்கிறது ஏபி இப்போ கர்ணத்தின் வர்க்கம் சமம் மற்ற இரு பக்கங்களின் வர்க்கங்களின் கூடுதல் ஏசி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பிசி ஸ்கொயர் நமக்கு பிசி அப்படிங்கிற பக்கம் தான் வேணும் ஸோ இதை மட்டும் வச்சுக்கலாம் இந்த ஏசி ஸ்கொயரை சம குறிக்க அந்த பக்கம் அனுப்பிடலாம் ஏபி ஸ்கொயர் ஆல்ரெடி இருக்குது ப்ளஸ் ஏசி ஸ்கொயர் இந்த பக்கம் வரும்போது மைனஸ் ஏசி ஸ்கொயராக மாறிடும் சமம் பிசி ஸ்கொயர் நமக்கு பிசி மட்டும்தான் வேணும் ஸ்கொயர் வேண்டாம் அப்படின்னு இங்கே ஸ்கொயர் ரூட் போட்டுக்கலாம் ஏபி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏசி ஸ்கொயர் சமம் பிசி ஏபியின் மதிப்பு கணக்கில் கொடுத்துருக்காங்க ஐந்து ஆகவே ஐந்து ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏசியின் மதிப்பு கணக்கில் கொடுத்துருக்காங்க நாலு இங்கே ஸ்கொயர்ன்றதுனால நாலு ஸ்கொயர் ஐந்து ஸ்கொயருடைய மதிப்பு நமக்கு தெரியும் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் இருபத்தி ஐந்து மைனஸ் நாலு ஸ்கொயர் பதினாறு சமம் பிசி இருபத்தைந்தில் பதினாறு போயிடுச்சுன்னா ஒன்பது ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஒன்பது ஒன்பதுக்கு ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தோம்னா மூணு தான் கிடைக்கும் ஸோ பிசி பக்கத்தின் அளவு மூணு சென்டிமீட்டர் மூணு சென்டிமீட்டர் தான் ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஒன்று கேள்வி எண் பதினைந்து பத்து சென்டிமீட்டர் நீளமுள்ள சமபக்க முக்கோணத்தின் குத்துக்கோட்டின் நீளம் ஒரு சமபக்க முக்கோணத்தை வரைஞ்சிக்கலாம் சமபக்க முக்கோணம் அப்படின்னாவே மூன்று பக்க அளவுகளும் சமமாக இருக்கும் முக்கோணத்தின் பக்கத்தின் அளவு பத்து சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு கணக்கில் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ குத்துக்கோட்டின் நீளத்தை கண்டுபிடிக்கணும் முக்கோணத்தின் குத்துக்கோடு அப்படிங்கிறது முக்கோணத்தின் உச்சியிலிருந்து அதன் எதிர்பக்கத்துக்கு ஒரு செங்குத்தாக ஒரு கோடு வரையணும் இதுதான் குத்துக்கோடு இந்த குத்துக்கோட்டின் நீளம் எவ்வளோங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் முக்கோணத்தின் குத்துக்கோட்டின் நீளம் கண்டுபிடிப்பதற்கான ஃபார்முலா இருக்குது ஏ இன்ட்டு ரூட் த்ரீ பை டூ இந்த கணக்கில் ஏ அப்படிங்கிறது பத்து சென்டிமீட்டர் ரூட் த்ரீ பை டூ இந்த டூவுக்கும் பத்துக்கும் சுருக்கலாம் ஐந்து மீதி என்ன இருக்குது ஐந்து பெருக்கள் ரூட் த்ரீ ஆகவே ஐந்து இன்ட்டு ரூட் த்ரீ சென்டிமீட்டர் தான் ஆன்சர் ஆப்ஷன் ரெண்டு கேள்வி எண் பதினாறு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ இசட் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஐந்து எக்ஸ் மைனஸ் ஏழு ஒரு டேஷ் கோவை ஆகும் ஆப்ஷனை பார்த்து செக் பண்ணிக்கலாம் ஒரு உறுப்பு கோவை அப்படின்னா ஒரு உறுப்பு தான் இருக்கணும் இந்த கோவையில் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு ஐந்து உறுப்புகள் இருக்குது ஆகவே ஒரு உறுப்பு கோவையும் அல்ல ஈரு உறுப்பு கோவையும் அல்ல மூன்று உறுப்பு கோவையும் அல்ல இந்த கோவை பல்லுறுப்பு கோவை ஆப்ஷன் நாலு தான் சரியான விடை கேள்வி எண் பதினேழு மூணு பெருக்கள் ஏழு எக்ஸ் சமம் என்ன இது பெருக்கள் இது எக்ஸ் கன்ஃபியூஸ் ஆகிடக்கூடாது மூணு பெருக்கள் ஏழு எக்ஸ் முதல்ல எண்களை பெருக்கிக்கலாம் மூணு பெருக்கள் ஏழு சமம் இருபத்தி ஒன்று இங்கே இருக்கிற ஒரு எக்ஸ் ஆகவே இருபத்தி ஒரு எக்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் சரியான விடை ஆப்ஷன் ரெண்டு கேள்வி எண் பதினெட்டு நாலு புள்ளி ஒன்பது ஸ்கொயர் இது எப்படி எழுதலாம் நாலு புள்ளி ஒன்பது பெருக்கள் நாலு புள்ளி ஒன்பது இங்கே ஒரு இலக்கம் கழித்து புள்ளி வச்சுருக்கு இதுவும் ஒரு இலக்கம் அப்போ ஆன்சரை இரண்டு இலக்கங்கள் கழித்து தான் புள்ளி வைக்கணும் பெருக்கி பார்க்கவே தேவையில்லை இரண்டு இலக்கங்கள் கழித்து புள்ளி வைத்திருக்கிற ஒரே ஆப்ஷன் ஆப்ஷன் மூணு தான் 
நாற்பத்தி ஒன்பதையும் நாற்பத்தி ஒன்பதையும் பெருக்குனா இரண்டாயிரத்தி நானூற்றி ஒன்று கிடைக்கும் இங்கே ஒரு ஸ்தானம் கழித்து புள்ளி வச்சுருக்கு இங்கே ஒரு ஸ்தானம் கழித்து புள்ளி வச்சுருக்கு ஸோ ஆன்சரை இரண்டு ஸ்தானங்கள் கழித்து புள்ளி வச்சுக்கணும் இருபத்தி நாலு புள்ளி ஜீரோ ஒன்று அப்படிங்கிறது தான் சரியான விலை கேள்வி எண் பத்தொன்பது ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ மைனஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் சமம் என்ன ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறது ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏபி மைனஸ் ஏ மைனஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறது ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஏபி இங்கே மைனஸ் இருக்கிறதுனால மைனஸால் பெருக்கிக்கணும் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏபி மைனஸ் மைனஸால் பெருக்கும்போது மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் டூ ஏபி மைனஸ் ஏ ஸ்கொயரும் ப்ளஸ் பி ஏ ஸ்கொயரும் கேன்சல் ஆகிடும் மைனஸ் பி ஸ்கொயருக்கும் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயருக்கும் கேன்சல் ஆகிடும் பேலன்ஸ் உள்ளது டூ ஏபி ப்ளஸ் டூ ஏபி இது இரண்டுமே ஒத்த உறுப்புகள் ஸோ இதை கூட்ட முடியும் நாலு ஏபி அப்படிங்கிறது தான் சரியான விடை ஆப்ஷன் ஒன்று கேள்வி எண் இருபது ஐந்து ஒய் ப்ளஸ் ஒன்பது சமம் இருபத்தி நாலு எனில் ஒயின் மதிப்பு என்ன ஐந்து ஒய் ப்ளஸ் ஒன்பது சமம் இருபத்தி நாலு ஐந்து ஒய் அப்படி வச்சுக்கலாம் ப்ளஸ் ஒன்பது சம குறுக்கி வலதுபுறமாக போகும்போது மைனஸ் ஒன்பதாயிரம் இருபத்தி நாலில் ஒன்பது போச்சுன்னா பதினஞ்சு ஐந்து ஒய் சமம் பதினைந்து அப்படின்னா ஐந்து அப்படிங்கிறது பெருக்கலாக இருக்குது இந்த பக்கம் வரும்போது வகுத்தலாயிரம் பதினஞ்சு ஐந்து அளவு தான் மூணு கிடைக்கும் ஆகவே ஒயின் மதிப்பு மூணு ஆப்ஷன் ஒன்று கேள்வி எண் இருபத்தி ஒன்று சாய் சதுரத்தின் பரப்பளவு சாய் சதுரத்தின் பரப்பளவு கண்டுபிடிப்பதற்கான ஃபார்முலா தான் கேட்குறாங்க ஒன் பை டூ இன்ட்டு டி ஒன் இன்ட்டு டி டூ சதுர அலகுகள் அப்படிங்கிறது தான் சரியான விடை ஆப்ஷன் ரெண்டு கேள்வி எண் இருபத்தி ரெண்டு ஐந்து எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் மூணு எக்ஸ் ப்ளஸ் ரெண்டு என்ற பல்லுறுப்பு கோவையின் படி இந்த கோவையில் மூன்று உறுப்புகள் இருக்குது ஐந்து எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறது ஒரு உறுப்பு மைனஸ் மூணு எக்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு உறுப்பு ப்ளஸ் இரண்டு அப்படிங்கிறது ஒரு உறுப்பு ஒரு பல்லுறுப்பு கோவையின் எந்த ஒரு உறுப்பின் மாறியின் அடுக்கு அதிகபட்சமாக இருக்கோ அதுதான் அந்த கோவையின் படி ஐந்து எக்ஸ் ஸ்கொயர் இந்த உறுப்பில் மாறியின் அடுக்கு இரண்டு மைனஸ் மூணு எக்ஸ் இதில் மாறியின் அடுக்கு எக்ஸின் அடுக்கு ஒன்று இருக்கிறது அர்த்தம் ப்ளஸ் ரெண்டு இது மாறிலி உறுப்பு எக்ஸின் அடுக்கு ஜீரோ அப்படி இருக்கிறதாக அர்த்தம் ஆகவே அதிகபட்ச அடுக்கு ரெண்டு அப்படிங்கிறது தான் ஆகவே இந்த கோவையின் படி இரண்டு ஆப்ஷன் ஒன்று கேள்வி எண் இருபத்தி மூணு ஒரு மிதிவண்டியின் விலை ரூபாய் ஆயிரத்தி ஐநூறு இதனை ரூபாய் ஆயிரத்தி முந்நூற்றி ஐம்பதுக்கு விற்றால் தள்ளுபடி சதவீதம் என்ன இப்போ ஒரு மிதிவண்டியின் குறித்த விலை ஆயிரத்தி ஐநூறு இதனை எத்தனை ரூபாய்க்கு விற்றுருக்காங்க விற்ற விலை சமம் ரூபாய் ஆயிரத்தி முந்நூற்றி ஐம்பது இப்போ குறித்த விலையில் எவ்வளவு தள்ளுபடி வந்திருக்கு அப்படின்னு பார்க்கணும் தள்ளுபடி சமம் குறித்த விலை மைனஸ் விற்ற விலை ஆயிரத்தி ஐநூறில் ஆயிரத்தி முந்நூற்றி ஐம்பதை கழித்தோம் அப்படின்னா ரூபாய் நூற்றி ஐம்பது கிடைக்கும் தள்ளுபடி தொகை ரூபாய் நூற்றி ஐம்பது கணக்கில் தள்ளுபடி சதவீதம் கேட்குறாங்க தள்ளுபடி சதவீதம் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா குறித்த விலை ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய்க்கு நூற்றி ஐம்பது ரூபா தள்ளுபடி இப்போ நூற்றுக்கு எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிக்கணும் இங்கே இருக்கிற ரெண்டு ஜீரோக்கும் இங்கே இருக்கிற ரெண்டு ஜீரோ கேன்சல் ஆகிடும் நூற்றி ஐம்பதை பதினைந்தால் வகுத்தோம்னா பத்து கிடைக்கும் ஆகவே பத்து சதவீதம் அப்படிங்கிறது தான் தள்ளுபடி சதவீதம் ஆப்ஷன் ஒன்று கேள்வி எண் இருபத்தி நாலு ரெண்டு நாலு ஆறு எட்டு பத்து பன்னெண்டு பதினாலு பதினாறின் சராசரியை காண்க இதில் உள்ள மொத்த உறுப்புகளின் எண்ணிக்கை ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு எட்டு உறுப்புகள் இருக்குது இந்த எட்டையும் கூட்டி எட்டால் வகுக்கணும் இந்த எட்டு எண்களையும் கூட்டினிங்கன்னா எழுபத்தி ரெண்டு கிடைக்கும் எழுபத்தி ரெண்டை எட்டால் வகுக்கணும் வகுத்திங்கன்னா ஒன்பது கிடைக்கும் ஆகவே இந்த எண்களின் சராசரி ஒன்பது ஆப்ஷன் ஒன்று முதல் எண்ணையும் கடைசி எண்ணையும் கூட்டுங்க ரெண்டு பதினாறு பதினெட்டு கிடைக்கும் இரண்டாவது எண்ணையும் இங்கேருந்து இரண்டாவது எண்ணையும் கூட்டினிங்கனாலும் பதினெட்டு இது ரெண்டையும் கூட்டினாலும் பதினெட்டு இது ரெண்டையும் கூட்டினாலும் பதினெட்டு இப்போ ரெண்டை கூட்டினா பதினெட்டு அப்படிங்கும் போது ரெண்டையும் கூட்டி ரெண்டால் ஒத்திங்கன்னா ஒன்பது மிக எளிமையாக ஆன்சரை கண்டுபிடிக்க முடியும் கேள்வி எண் இருபத்தைந்து இந்த வீடியோவுடைய கடைசி கேள்வி எண்பத்தி மூணு கமா எண்பத்தி ஆறு கமா அறுபத்தி ஆறு கமா முப்பது கமா எண்பத்தி ஒன்று இடைநிலை காண்க கொடுக்கப்பட்ட தரவுகளை ஏறு வரிசையில் அல்லது இறங்கு வரிசையில் எழுதிக்கணும் அதில் சென்ட்ரல் எது வருதோ அதுதான் இடைநிலை இடைநிலை கண்டுபிடிக்கணும்னா கொடுக்கப்பட்ட தரவுகளை ஏறு வரிசையில் அல்லது இறங்கு வரிசையில் எழுத
இப்போ இடையில் உள்ள எண் எதுவோ அதுதான் இடைநிலை இந்த பக்கம் ரெண்டு குறைச்சிருங்க இந்த பக்கம் ரெண்டு குறைச்சிருங்க அப்போ இடையில் உள்ள எண் எண்பத்தி ஒன்று இதுதான் இடைநிலை ஆப்ஷன் ரெண்டு ஒருவேளை கொடுக்கப்பட்ட தரவுகள் இரட்டைப்படை எண்ணிக்கையில் இருந்ததுன்னா இரண்டு எண்கள் நடுவில் வரும் இரண்டு எண்களையும் கூட்டி இரண்டாவில் வகுத்துக்கிட்டால் இடைநிலை கிடைச்சிடும் ட்ரஸ்ட் இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு வினாத்தாளின் சேட் பகுதி கணித பாடத்திலிருந்து கேட்கப்பட்ட வினாக்களின் விடைவிளக்கங்களை பார்த்தோம் அதே போல் மனத்திறன் பகுதியில் உள்ள வினாக்களின் விடைவிளக்கங்களையும் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம் இந்த வீடியோ உள்ள வினாக்களின் விடைவிளக்கங்களில் கூடுதலான விளக்கம் தேவைப்பட்ட கீழே இருக்கிற கமெண்ட் பாக்ஸில் கேளுங்க தேங்க்ய